Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Власть» в ответе «Искитимский район». Сегодня у нас в гостях заместитель главы по социальным вопросам Борис Шпека. Здравствуйте, Борис Николаевич! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, уважаемые зрители! Первый вопрос, конечно же, Новый год. Невозможно эту тему обойти стороной. Как вы к нему готовитесь? Готовы ли уже? Или еще не совсем? Человек э, всегда готов к празднику. Э, даже если он 25 часов в сутки работает, он все равно э, внутренне э, старается приблизиться к празднику, потому что это возможность э, встретиться с друзьями, с коллегами, пообщаться с детьми, в конце концов, с семьей наконец-то от работы оторваться, встретиться. Поэтому, конечно, ощущение праздника внутренне всегда присутствует. Но давайте тогда перейдем э, к основным темам, да, когда проходят встречи главы Искитимского района в сельсоветах, то один из главных вопросов, который постоянно звучит, это качество предоставления медицинской помощи. Ну и в частности, да, звучит вопрос нехватки специалистов, нехватки фельдшеров. Как район и может ли район помочь решить этот вопрос? Помогает ли? Да, действительно, такая проблема существует. Ну, про качество здравоохранения это сложно и долго разговаривать. А вот именно то, на чем вы заострили, чем можно помочь и кадровый вопрос. По кадрам, да, надо отдать должное наши учреждения, это Искитимская центральная городская больница, Леневская районная больница, постоянно держат этот вопрос прямо на пульсе, на контроле. Главные врачи и тот, и другой, я знаю точно, постоянно встречаются с выпускниками, с ребятишками 11-9 классов. Вот именно благодаря такой работе плодотворной в этом году, на удивление, у нас 12 ребятишек выпускников поступили в Новосибирский государственный медицинский университет и более 50 ребятишек поступили в наш эскетимский филиал медицинского колледжа. То есть это те ребятишки, которые ну, кто-то через 3, кто-то через 5-6 лет вернутся к нам в район и будут наше здравоохранение поднимать на новый уровень. Ну, вернутся ли это тоже, как бы пока же неизвестно. Ну, те, которые заключили целевые договора по направлению учиться, те э, обязательно вернутся. Кто-то вернется, потому что очень хорошо программа «Земский доктор», «Земский фельдшер» участвует. И ребятишки приезжают, получают служебное жилье, получают подъемные деньги. Это какой-то все равно стимул для подростка, особенно когда он только выпустился из института и пока еще не знает, куда свои крылья направить, чтобы прилететь куда-то. Пусть он прилетает к нам, мы ему всячески поможем. Ну, вот в частности, допустим, администрация района всегда идет навстречу просьбам э, наших главврачей и ремонтируем, предоставляем, либо ремонтируем и предоставляем медикам жилье, э, есть ряд таких уже в этом году, либо если медик, допустим, там в Степном э, жил уже, мы выделяем деньги, и этому медику там, меняют окна, крышу ремонтируют, там, может быть, где-то сантехнику меняем, пола ремонтируем, отопление переделываем. То есть в этом направлении администрация не жалеет ни сил, ни средств, только чтобы медики себя чувствовали чуть-чуть хорошо на селе и задержались там, ну, хотя бы лет на 15-20, а потом они привыкнут и уже не уедут от нас. Я знаю, что сейчас очень активно как-то открываются такфапы, строятся, да, сколько их было уже создано в этом году, какие планы по их строительству? Да, вот это тоже очень программа хорошо работает в районе, потому что у нас не один, не два ФАПа, даже не три, у нас по три-четыре ФАПа строятся. Допустим, в этом году мы весной был сдан ФАП Морозова, осенью сдали ФАП Преображенки. Практически к Новому году планируется сдать ФАП в Таскаево. Конец зимы, начало весны будет сдан объект, но 4 ФАПа практически за год с апреля по апрель будет сдано точно. Это очень хорошо, потому что качество образования от этого и зависит. Больной не должен прийти и в холодном помещении и лежать там на физиолечении или там на капельнице. Он должен прийти в аккуратное, уютное помещение. И что отрадно, последние годы эти ФАПы в районе строятся сразу с жильем. То есть фельдшер, который работает в этом ФАПе, допустим, приезжий или местный, он в этом же здании, только с другой стороны, живет в красивой, хорошей, благоустроенной двухкомнатной квартире, которая полностью под ключ готова, э, ставь мебель и живи 
свое удовольствие. Мы частично уже затронули тему образования, правда, касалась она студентов да, и медицинских работников будущих. А в принципе, если поговорить об образовании, то я знаю, что в этом году более 400 миллионов было направлено на эту сферу. Как были распределены эти средства, вот эти приоритеты расставлены, то есть что в первую очередь, как осваивались эти деньги, куда пустили? Да, Ирин, у нас э, где-то около 50 миллионов это областной бюджет выделял денег, и 360 с лишним миллионов э, это районный бюджет выделял, это на сферу образования. Основное, конечно, направление это было безопасность э, детей. Э, здесь мы обязательно э, меняли деревянные двери на железные, устанавливали дополнительные видеокамеры, либо меняли те, которые уже старые. Качество изображения было плохое, обязательно заборы э, ставили, делали, э, уличное освещение здесь тоже обязательно. Кроме того, э, по всем заявкам, которые только были и на которые были готовы сметы, э, меняли и э, окна, и крыши, спортзалы ремонтировали за счет районного также бюджета. То есть э, нет того направления, на которое не были бы выделены денежные средства. Хорошо, что эти все средства освоены, год заканчиваем со спокойной душой, все 400 с лишним миллионов ушли в дело, освоены и притворены в жизнь. Как вы в целом можете оценить или, или охарактеризовать качество образования в районе, насколько дети стали успешнее или становятся ли успешнее? Да, в этом году ребятишек по многим предметам, там химия, биология, русский язык, улучшили показатели. У нас нет 100 бальников, но 90, 91, 95 баллов есть ребятишки такие. Кстати сказать, 13 у нас было золотых медалистов в этом году, и из них шестер – это школа Евсина. Вот, теперь, как преподаватели в Есина говорят, у них можно устанавливать конкурс на их школу, потому что качество преподавания такое хорошее. Вообще, конечно, на... То, чтобы улучшить качество образования детей именно в сельских школах, здесь тоже не жалко ни сил, ни средств, ни времени. Например, та же программа «Точки роста». Она помогает детям получить новое оборудование, которое ну, до этого было только в городе Новосибирске, допустим, там в столицах, только в областных центрах. Сейчас то же самое оборудование, это уже не просто интерактивная доска, это то оборудование, которое позволяет им в инженерных классах заниматься, в технологических классах, агрономических и так далее. Причем эта же программа подразумевает и оборудование тех классов на современный уровень. Хорошая, удобная, красивая мебель, окна, замена дверей и так далее. Чтобы человек пришел и понял, что он достоин того, чтобы заниматься в хорошем помещении и получить хорошее грамотное образование. Даже в той школе, где там ну, 50, 70, 100 ребятишек. Но эта программа все равно позволяет. Кроме того, у нас, допустим, спутник существует. Это в нескольких школах района созданы инженерные классы, где ребятишки не просто там модельки какие-то рисуют. Нет, они сами конструируют квадрокоптеры, они роботов сами конструируют. Причем все это действующее. И они участвовали в экспоцентре на выставке, завоевали кучу у нас призовых мест. Просто молодцы ребятишки. То есть это наше будущее, это наши ученые, которые потом пойдут или там в физмат-школу, или еще где-то отучатся в университетах. И кто-то вернется к нам в район, кто-то на уровне области останется. Но все равно они, мы будем гордиться, что это дети из нашего района, которые достигли таких высоких успехов. Ну, учеба это хорошо, а летом, когда есть возможность, многие ребятишки пытаются подработать. Да? И вот здесь как бы, многие семьи сталкиваются с большой проблемой, потому что работодатели, как правило, не хотят, ну, будем откровенно, связываться с детьми. И, как правило, если дети трудоустраиваются, то это как раз те предприятия, где у них работают родители. Но в районе, насколько я знаю, с этим делом как раз таки все хорошо. 400 человек, по-моему, удалось трудоустроить в уходящем году. Расскажите, как это удается, вот такое количество детей устроить, поработать? Согласен, Ирина. Есть трудности неопределенные с трудоустройством подростков. Это и дополнительные бумаги, и сокращенный рабочий день, и должен наставник у них быть. Поэтому не все предприятия, особенно частные, идут навстречу. Но все равно ряд ребятишек у нас подрабатывают где-то и в сельском хозяйстве, где их с удовольствием берут, особенно старшеклассников, и при школах работают. И в этом направлении ту сумму, цифру, которую вы назвали 400 человек, это у нас есть такая фишка, трудовой отряд главы района из Китимского. 
И вот именно в этом отряде более 400 ребятишек, ну 400 с небольшим, участвовал в этом трудовом отряде. То есть они в течение всего года зимой, допустим, там снег чистили где-то к памятникам, где-то к пожилым людям, к инвалидам помогали дрова, уголь, допустим, таскать. Где-то они потом весной, летом благоустраивают территорию, очищают от мусора, берега и так далее. Хорошим было завершением этого трудового отряда, когда они у нас в начале сентября на базе детского лагеря «Радужный» 100 ребятишек, ну там 105 ребятишек участвовали в экофесте, так называемом, экологический фестиваль, где их и поощрили, они поучаствовали в мероприятиях, для них концерт был праздничный, сделали работника культуры. Хорошее такое было начинание, не начинание, хорошее мероприятие. И сейчас, но ну, ведь они не просто работали, они заработали. И по меркам учеников неплохо заработали ребятишки. Да, сумма кажется бы и большая, но когда раскидаешь, что они несколько месяцев работали, то это нормально. И я уже знаю, директора школ подают заявки в центр занятости и в школы, чтобы участвовать в этом трудовом отряде уже на следующий 24 год. Потому что они понимают, что, во-первых, они все вместе в своей сфере общаются, со своими сверстниками, со своими друзьями. Занимается полезным делом и получает Но за это деньги. они же, как правило, на своей территории работают. То есть они конечно. помогают родному селу, например, да, что-то делают, благоустраивают. Да, ну единственное, что, допустим, если есть небольшие села, где нету школы. Вот, поэтому из э, центральной усадьбы, где есть э, средняя школа, лесная школа, ребятишки все равно приезжают туда, в небольшое село. Если там есть потребность, а тут, допустим, поступила заявка, надо помочь какой-то бабушке одинокой. То ребятишки садятся на газель, э, едут туда и помогают. А к кому вот нужно обратиться в, в сельсовете, чтобы по поучаствовать в такой программе? Вы имеете подростки или Да, ну пожилых? вот школьник, допустим, сейчас Школьник услышит, обращается там, да? к директору школы, либо к заучу, либо к педагогу социальному, что я хочу участвовать в таком отряде. Все, его запишут в список, а потом уже формируют список, исходя из возможностей. А чем еще ребятам вот заниматься? Ну вообще, как молодежное движение развивается у нас в районе? Что происходит? Ну, в этой сфере тоже в последнее время очень много внимания уделяется. Вообще у нас молодежное движение очень активное в районе. Просто удивительно, что подростки находят силы в отрыве от учебы еще и заниматься чем-то дополнительно. В частности, у нас очень хорошо развита школа КВН. Наши команды КВН регулярно на районном уровне участвуют, много команд, потом едут обязательно на областные, там побеждают. Вот недавно четверть финал был областной, наша команда победила, Леневская, выйдет в полуфинал. Это вообще молодцы ребятишки. Кроме того, есть ряд других направлений, допустим, в Тальменке. Подростки создали ТМТ, Тальменское молодежное телевидение. Да, начинали там с чего-то, буквально по мелочи, там, но... Они росли, росли, росли. Есть у них наставник взрослый, который им помогает. И очень хочется их поощрять, поднимать. Поэтому буквально вот на последней сессии им больше 100 тысяч выделили на оборудование для телевидения. За тот хороший фильм, который они в Лебедевке сделали, им пообещали классный хороший ноутбук, на котором можно работать. Он тоже порядка 100 тысяч стоит. То есть... Пусть ребятишки работают, пусть помогают. Если где-то еще в каком-то селе еще такое телевидение будут дети создавать, да ради бога, мы готовы такое поддерживать. Сейчас очень активно также реализуется в Искатимском районе программа по предоставлению жилья детям-сиротам. В частности, тоже бывали с вами, вручали ключи, дети довольны. Сейчас и в Искатиме, я так понимаю, покупаются для них квартиры не только на территории района. Как вообще реализуется программа? Какими темпами, на ваш взгляд? Вообще такая программа последние вот, лет 5-6 очень получила новый вектор развития, потому что очень сильно увеличилось количество денежных средств, которые выделяет федерация, областной бюджет. Все эти квартиры покупаются за счет федеральных областных средств. Поэтому, если раньше... 5-6 квартир в год выделялось, то потом все увеличилось, увеличилось. Допустим, в этом году 30 детей-сирот, либо лиц, оставшихся без попечения родителей, получили свое жилье. Ну, правда, из этих 30, 19 человек получили квартиры, готовые, хорошие квартиры, а 11 человек получили сертификаты. То есть им выдаются сертификаты, по этому сертификату они имеют право на территории нашей области, за пределами области нельзя, если 
ему исполнилось 21 год, и он имеет э, работу, не имеет э, там, судимости, долгов каких-то. То есть очень положительный человек, то ему выдается сертификат порядка 3 миллионов, и он на эти деньги в любой э, точке, и в том числе в городе Новосибирске, многие покупают из них, приобрести жилье. Э, если этих 3 миллионов недостаточно, они добавляют свои средства, либо накопленные, либо ипотеку получают, потому что они работают, и покупают хорошее жилье. На следующий год пока только предварительно область нам подтвердила на 12 квартир, ну еще год не начался, может быть федерация еще добавит денег, там видно будет, у нас и в этом году, если честно, в начале года было на 15 квартир, потом нам весной район попросил добавить денег, а нам еще на 15 квартир добавили, и того 30 квартир получилось, причем мы жилье предоставляем там, где подросток хочет, вот девушка попросила, ей удобно, она живет в Ленево и работает в Ленево, попросила в Ленево квартиру, мы и в Ленево квартиру приобрели, но основная часть, конечно, в Аскетиме получает жилье. Говоря о мирах социальной поддержки, Вспоминается, как наши специалисты комплексного центра «Вера» ездили, по-моему, в Нижний Новгород и представляли там семейный многофункциональный центр. Как, на ваш взгляд, почему все-таки был выбран Искитимский район, вот, чтобы он презентовал подобный проект? Вообще наш комплексный центр социально обслуживания населения «Вера» он очень котируется на уровне района очень уважается министерством, потому что это действительно э, тот центр, который э, притягивает все то, что новое, все то, что нужно людям. Э, у нас э, в самом Искитиме есть офис и в Ленево еще филиал. У нас в августе, когда был губернатор в гостях, он обязательно посетил этот центр, потому что это тоже новое, это фишка нашего района. И был очень доволен именно работой, пообщался с людьми, которые просто приходили туда на прием. Это хорошее такое нововведение и нужное для людей. Нельзя обойти вниманием такую категорию, как дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Как они социализируются, что для них сегодня делается? Ну, тот же комплексный центр «Вера», он в этом направлении как раз и работает тоже. У нас в этом году выделялось на 40 путевок денежных средств, и 40 детей-инвалидов вместе со своими родителями отдыхали в детском лагере радужном летом, участвовали в каких-то спортивных, культурных мероприятиях. У ребятишек просто глаза горели, даже невзирая на их ограничения по здоровью, они просто были счастливы, а их родители вообще были в восторге. И когда глава там был, его благодарили, брали за руку, говорили спасибо большое, потому что ну, такие дети чаще дома сидят в четырех стенах, и когда есть возможность за счет бюджета бесплатно где-то недельку ребенку пообщаться со своими родителями, даже родителям отдохнуть. Мы как-то больше говорим о детях, да, а вот э, взрослые у нас почему-то немножко как-то в стране как будто остаются. Вот сейчас такая тема важная, вы затронули тему досуга, как проводить время, а ведь в, в, в селе, да, в поселках главное место досуга – это клуб. И сегодня мы получаем очень много отзывов, вот когда мы рассказываем, например, о том, что там клуб ремонтируется, там клуб сделали, и мы получаем отзыв о том, что… А вот почему бы, например, в поселке советский не обратить на клуб внимания? Это у нас единственное место, у нас такие хорошие там специалисты работают. Как вообще восстанавливаются сельские клубы и какое внимание им уделяется сейчас? На дома культуры тоже очень много внимания уделяется. У нас э, не один-два, у нас более 60 миллионов затратили в этом году. Некоторые клубы, как, вот, допустим, в поселке Мичуринский, там он вообще практически заново родился. А, там был, ну, уже не жилой здание. Сегодня это изумительное здание, которое просто смотреть. Во всех многих селах мы там, и даже в маленьких селах, там озерки. Небольшое село, но там тоже в этом году в клубе и крышу отремонтировали, там забор поставили. В других там в Туле точно так же. Небольшое село вроде бы тоже местная администрация где-то своими силами. Если своих сил не хватает, обращается в район. Район всегда помогает деньгами, выделяет сельскому совету деньги, и они ремонтируют этот дом культуры. В этом плане тоже не жалко. У нас много домов культуры, как вот в Легостаево переходящим идет, он ремонтируется, ремонтируется, и будет очень красивый. 
Я уже не говорю про наш районный дом культуры имени Ленинского комсомола. Уже сейчас даже снаружи видно, какой он красивый. И люди просто подходят, любуются в вечернее время, когда там подсветка вся красивая играет. То, что будет внутри после Нового года сделано, это отдельная история. Я надеюсь, вы снимете сюжет и покажете, какой красивый клуб может получиться. Потому что здесь были выделены и областные деньги, и федеральные но и из районного бюджета администрация добавила столько же денег, сколько областной и федеральный бюджет вместе взятым. Благодаря этому мы надеемся, что район Дом культуры заиграет новыми красками, там будет очень а здорово. А остальные сельские клубы есть программа по продолжению вот ремонтов в клубах в этих? Есть, есть областная планы? программа культуры в Новосибирской области, но там очень сложно получить деньги и довольно длительный процесс. Чисто технологически сложно, допустим, делает сельский дом культуры, там администрация сельсовета, проектно-сметную документацию. Пока попадут в программу, проходит 2-3 года, цены изменились, а эта проектная документация уже становится негодная, нужно новую делать. Поэтому районная администрация в этом плане решили, приняли другое направление. Из местного бюджета выделяем деньги по заявке глав администрации сельсоветов. Там миллион, два, три, пять, сколько нужно денег, они делают тоже проект, либо смету. И на эти деньги ремонтируют. Причем у нас нет там жестких ограничений. Допустим, в этом году надо строго закончить. Мы позволяем главам администрации на несколько лет разбить. Что-то делают в этом году, на следующий год. И очень здорово, когда у многих глав глаза горят. Они уже это понимают. И они уже распределяют свои возможности на 24-й, уже на 25-й, на 26-й год видят. Это как программа по ФАПам. То, что мы строим, допустим, 4 ФАПа у нас и на следующий год. До 26 -го года у нас уже есть приоритеты расставлены, где будут ФАПы строиться. Так и дома культуры. Мы уже примерно знаем, где какой дом культуры нужно подремонтировать, обновить его. Вы же часто бываете вот на мероприятиях, да, которые специалисты Центра развития культуры проводят. А что вы можете сказать вообще об уровне профессионализма наших артистов? Я не могу ни одного мероприятия назвать областного значения, где бы наши культурные коллективы не победили. Ну, правда. Даже на федеральном уровне вырывают победы, не сказать легко. Это труд. Это большой труд. Если где-то побеждают наши культурные ансамбли, то нужно куда-то поехать на региональный. Конечно, мы тоже помогаем. То же самое спортсмены. Куда-то нужно ехать, чтобы подтвердить свое звание и защитить честь нашего района. Не жалко, чтобы защитить честь района. Никаких средств. Пускай ребятишки едут, пусть у них гордость э, в себе играет. И мы будем за них тоже горды. Вы уже начали тему спортсменов. Не так давно у нас завершилось итоговое мероприятие года «Спортивный Олимп», называется, где чествовали наших лучших ребят, завоевавших и российские призы, и на мировой арене даже есть у нас победы. Что бы вам хотелось отметить по спорту? То есть как здесь район, как он представлен, на ваш взгляд? Здесь тоже недаром... Большие великие люди, как, например, там Карелин, Александр Саныч, там э, Дзю Константин и другие, э, любят приезжать к нам в район, потому что они знают, что э, здесь, в нашем районе, есть э, очень много подростков, э, которые являются победителями не только областных, и региональных, межрегиональных, даже э, российских соревнований. У нас есть очень-очень э, много спортсменов, чемпионов. Когда директор ДЮ США на общерайонном планерном совещании начинает рассказывать, где, куда за неделю наши дети съездили и победили, то это можно слушать, 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 слушать. Наверное, его доклад по количеству мест, куда наши поехали и где победили, наверное, самый большой. Отрадно, что это очень здорово, потому что выше я уже говорил о том, что для этого мы и спортзалы ремонтируем, и детскую юношу спортивную школу пытаемся вывести на новый уровень. Я пока боюсь загадывать о будущем, но я вас заверяю, будет приложено очень много усилий для того, чтобы спорт поднимался все выше и выше и выше. В этом году порядка 8 миллионов рублей было направлено только на приобретение спортивного оборудования для ДЮСШ. Я уже не говорю про ремонты, про 
другое, там, э, спортивная форма, допустим, на летних э, областных играх в нашем районе была самая красивая. Это не потому, что я так говорю. Это мои коллеги из других районов говорили, что, Борис Николаевич, какая красивая форма у Скитимского района. И это говорит о том, что не зря мы э, несколько недель разрабатывали эту форму, обсуждали коллективом, э, разными людьми, какая должна быть форма. Ну и развивается такое направление, как скалолазание в Искитимском районе. В частности, вот я знаю, что новый скалодром уже появился у нас в поселке Крамкомбинат в школе. Он еще, правда, не открылся. А всего их сколько у нас? Ну, э, не побоюсь этого слова, пусть это будет не фишка, а гордость нашего района. Э, просто я во многих районах э, бывал за свою жизнь, и один, два, больше не помню, что, сколько было, три, может быть, э, скалодрома. У нас э, в Керамкомене это же шестой скалодром. Пятый скалодром мы открывали в поселке Александровский, небольшая школа, но там две трети учеников занимаются скалолазанием. Если они до этого э, на автомобилях выезжали в другие населенные пункты, чтобы этим заниматься, когда увидели, что ну, интерес у детей не падает, ведь как, заразился ребенок, ну, раз-другой залез и все, и остыл. А эти не остывают. Для того, чтобы их поддержать, э, да, районная администрация выделила порядка миллиона рублей и э, скалодром в Александровске открылся. Но их не во всех школах можно установить, вы же тоже подбираете ну, согласен, возможность, да? да. Во-первых, там высота потолков, возможность спортзалов, возможность школы. Но э, я уверен, что это все равно направление будет развиваться. На следующий год мы еще уже есть заявки от школ, где бы хотелось им установить. И исходя из того, что у нас уже практически вся территория района будет э, закрыта скала дромами. А на следующий год планирует наша станция юных туристов из Китимская проводить уже районные соревнования. Попробуем, проведем районные соревнования, там проведем областные соревнования, выйдем на федеральный уровень. С нашими э, возможностями это возможно. Станция юных туристов тоже подвела итоги буквально в прошедшую субботу. Э, чем э, гордится сегодня станция юных туристов из Китимского района? Ну и, соответственно, район. Ирина, я почему улыбаюсь? Потому что вы затронули э, одну из тоже лучших тем. Вообще Искитимская районная станция юных туристов – это фишка не только нашего района, это город всей области. То есть наш СЮТУР Искитимский, он является основным даже для области. На уровне Искитимской станции проводятся и областные соревнования, и областные тренировки. В этом году 20 с лишним тренеров с разных районов приезжали и на базе нашей СЮТУРа проводили тренировочные соревнования, после чего они получили сертификат, что они могут работать тренерами. Это очень высокий уровень. Плюс команда нашей станции юных туристов представляла всю Новосибирскую область на всероссийских соревнованиях на Камчатке. На Камчатку приезжал э, из Москвы министр просвещения Российской Федерации, который э, участвовал в этих соревнованиях. И наша команда из Китимского района, которая представляла э, всю нашу Новосибирскую область, заняла первое место и получила из рук Кравцова э, почетную грамоту. Молодцы, ребятишки. Э, кроме того, э, наша команда была приглашена как э, судейская в Монголию на международные соревнования. Там были представители Казахстана, Белоруссии, Монголии, России, Алтая. Когда нашим судьям тоже предложили свою команду там же создать, и эта команда порвала все остальные команды, опять заняла первое место вне конкурса. Очень хорошо, что и дети этим занимаются. И вот в этом плане, правда, не жалко поощрять детей. Те ребятишки, которые где-то побеждают, вот у нас в этом году команда детей ездила в Артек. Они получили путевки за победу на соревнованиях, съездили в Артек. Еще одна команда ребятишек, которая победила, ездила в океан на Дальний Восток. То есть география очень широка, участие наших ребятишек. Поэтому про Сютур можно говорить много-много-много. Понимаете, это единственная организация в Новосибирской области, которая занимается детским водным туризмом. В преддверии Нового года, это волшебный праздник, наверное, все мы ждем какого-то чуда. Чего бы вы хотели пожелать нашим жителям Искитимского района в самых его отдаленных уголках? Когда наши дети чем-то занимаются, нам, родителям или дедушкам, бабушкам, знаете, как приятно? Да не жалко никаких ни человеческих, ни материальных возможностей, чтобы помогать им в этом. Поэтому 
Всем, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы они стремились к чему-то, не сидели тихонечко дома, а куда-то шли, бежали, а мы им будем помогать, догонять, вместе с ними бежать, вместе с ними идти. Спасибо, Борис Николаевич. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Власть в ответе» из Китимский район. В гостях у нас был Борис Шпека, заместитель главы администрации по социальным вопросам. Всем хорошего Нового года, наступающего праздника и добра. До свидания.